എന്റെ ഈശോ വിശ്വാത്ത പുരാലേ ഒരു കുരിശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ദേ വന്നിരിക്കുന്നു വേറൊരു കുരിശ് കാര്യം ഇതൊക്കെയാണേലും നമ്മുടെ തൊമ്മിച്ചന് പറ്റിയ പെണ്ണായിരുന്നു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അവനെ കൊണ്ടുകൂടെ കിട്ടിക്കേ അതിന് എന്നാത്തിന് എന്റെ മകിട്ട് കേറണേ എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ വരുത്തി വെച്ചല്ലേ ഹോ ഇത് നല്ല കൂത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി നാളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അനന്തോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവുക അയ്യോ ഓ പല പട്ടി പൂച്ചങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ശബ്ദമുള്ള പൂച്ചയോ എന്നാ അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ പിന്നെ ആ പട്ടിയെ അയ്യോ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട പല കള്ളന്മാരും ആണെങ്കിൽ കത്തിയും കടാരിയും ഒക്കെ കാണും മനസ്സിന് വിഷമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോണ്ട് വിളിച്ചതാ നമ്മളോ നമ്മുടെ പിള്ളേരോ ആയിട്ട് ഇതുവരെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ചീത്ത പേര് വരുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങള് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയണം അനന്തേട്ടന്റെ മകന്റെ നമ്മുടെ ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അനന്തേട്ടാ അതെയോ എന്ന് എവിടെ വെച്ച് എത്ര മണിക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ മോന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കൊള്ളാം പുതിയ അടവുകളും തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പയറ്റി നോക്കുകയാണല്ലേ അല്ലേലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ചേട്ടന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ശത്രു ചേട്ടൻ അറിയാതെ 
ഉണ്ണി കൃഷ്ണനെ ഒരു നസ്രാളി പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ച അവസരപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത ബന്ധു വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അണപ്പല്ല് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടന് വിശ്വാസമാകാത്തത് ഇതൊരു ചതിയാണ് ചേട്ടാ അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നേ ചേട്ടനെ മണ്ടനാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ചേട്ടന് ഔസേപ്പിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാട്ടെ മരുമോള് റോസ്മേരി കുരിശങ്കക്കാരുടെ സ്വന്തം മോളായിട്ട് വിലസുന്നത് കൺകുളിർക്ക കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലെങ്കിലും ഞങ്ങളോടുള്ള വിരോധം അവസാനിപ്പിക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു എന്റെയും പിള്ളേരുടെയും ജന്മശത്രു കുരിശിങ്കൽ ഔസേപ്പ അനന്തേട്ടനല്ല എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഓ എന്റെ കർത്താവേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മുൾക്കരയുടെ തലേന്നൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങായിരുന്നു ധൈര്യമായിരിക്കും അപ്പച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളിഞ്ഞു തെളിയാൻ പോവാ റോസ് മേരി അച്ഛൻ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ അച്ഛനെ കൂടുതൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു സിറ്റുവേഷനാ അപ്പൊ ഇനിയും ഇവിടെ നാളെ കളിക്കണോ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും ആ അച്ഛൻ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്ന സമയം നോക്കി റോസ്മേരിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശയന പ്രദർശനം നടത്തിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്തോ അമ്പലത്തിൽ കാര്യം ഉണ്ട് റോസ്മേരി മതം മാറി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയായെന്ന് നമ്മൾ അച്ഛനെ ധരിപ്പിക്കും ഇത്രയും ഒക്കെ പുലിവാലൊന്നും പോകാതെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ശുഭമാകാതെ അവനോട് ഈ കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാലം ഒളിച്ചു വെച്ചതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ട വിളിക്കിയത് പോലെ നോക്കി നിൽക്കാനല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ ഉണ്ണിയോട് അച്ഛൻ പറയും നീ റോസ്മേരിയെ വിവാഹം കഴിക്കടാ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ റോസ്മേരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നതാണെന്നും സമയമായപ്പോൾ എന്തോ കാരണം പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണെന്നും അപ്പച്ചനെ അച്ഛനെ ധരിപ്പിക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിവാഹം നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് അപ്പച്ചൻ വാശി പിടിക്കണം അപ്പോ ഇതിനകം റോസ്മേരിയിൽ ഇംപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു പറയും എങ്കിൽ ഉണ്ണി ലക്ഷ്മി കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് നീ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവനെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലെ തൃപ്തിയായടാ എനിക്ക് നീ തന്നെ എന്നോട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അനന്താ ഞാൻ മിണ്ടിപ്പോരുത് ഉച്ചയിൽ വെച്ച കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഉദയക്രിയ ചെയ്തു എന്നാലും എന്നോട് നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ അച്ഛാ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യസ്ഥിതി അറിയാതെയാണ് വേണ്ടടാ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴും അറിഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാവില്ലേ എന്ന് സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാം നല്ലതിന് തന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു സ്വത്തും പണവുമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്റേത് നിന്റേത് എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേത് കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ നിനക്കെല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കയിലാക്കണമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി അല്ലേടാ നീ തന്തിലായി കാണിച്ചു അത് മാത്രം പറയരുത് നീ അറിഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ത് സത്യമല്ല നീ ഉണ്ണിയെ കൂട്ടി ഇവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് സത്യമല്ലേ ഇവളുമായിട്ട് ഉണ്ണി സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ മോൻ അറിയാമായിരുന്നു അതും സത്യമല്ലേ ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് നീ സാക്ഷി തന്നു അതും സത്യമല്ലേ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും എന്നെ അറിയിക്കാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ വിട്ടിയാക്കിയായിരുന്നു അതും സത്യമല്ലേ ഉണ്ണിയെ നിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി ബിസിനസ് മുഴുവൻ സ്വന്തം പേരിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നത് <laughs> ആപ്രഹിക്കാത്ത തെറ്റാണ് ഈ ചെയ്തത് സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഇത്രയും വർഷം അഭിനയമാക്കി കൊണ്ടുനടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും ആ ചതിയും കാപട്ടിയും അറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അത്രമാത്രം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാ ഒന്ന് മാത്രം പറയാം 
ഇനി ജോസഫ് എന്ന സുഹൃത്തും അവന്റെ കുടുംബവും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ഞാനാ അപ്പത്തിന് ഒരു നീ പോരുത് ഇനി നീയും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്റെ അനന്തേട്ടാ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു ഇത് ഈ ബിസിനസും സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ ആ ഹൗസേപ്പിന്റെ മാത്രം പേരിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അവർ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല മരുമോന്റെ ഒത്താശയോടെ ഹൗസേപ്പ് ചിലപ്പോഴും കൂപ്പ് വഴി ചന്ദനം കടത്തുന്നുണ്ടെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് തന്നെയുമല്ല കാടിനകത്തവർക്ക് കഞ്ചാവൂശ ഉണ്ടത്രേ എന്തിന് കൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വല്ല അമ്മാവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചക്കരയും തേങ്ങായും പോലെ അല്ലായിരുന്നു ഇനി അഥവാ പറയാവെന്ന് വെച്ചാ തന്നെ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്നല്ലേ ചേട്ടൻ കരുതുന്നത് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പോട്ടെ നോക്കാം ആ റോസ്മേരിയുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ രണ്ടാരം ചെന്ന് ജയിലിൽ കയറാനേ സമയമുള്ള ഇപ്പൊ അമ്മാവന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ ചീത്ത പേരെ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും അനന്തേട്ടന്റെ നന്മ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനം കണ്ട നസ്രാണികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ഇതിനുള്ള ദുഃഖമായിരുന്നു മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒന്നും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അനന്തേട്ടന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിരിച്ച് അവനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനൊരാഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കിനി ബാക്കിയുള്ളു കേട്ട ഉണ്ണിയ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്കിനി വിശ്രമമില്ല അല്ലേടാ മക്കളെ അതെ എന്താ യമ്മേ അവര് പോയോ എവിടെ പോകാൻ അവിടെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തൊമ്മിയുടെ അപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലമ്മേ ഉണ്ണിയാട്ടിന് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് കുറ്റം മുഴുവൻ പാവ അപ്പച്ചനും ദേ വരണോ അമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കും എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക വേണ്ട ഏട്ടാ ചേട്ടന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്താൻ അനുവദിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നാതൂനെ എടാ നോക്കി നിൽക്കാതെ അമ്മാവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കടാണ് ഓ എവിടെങ്കിലും ആനപ്പുറത്ത് തടമ്പ് കയറ്റുന്നു എന്നറിഞ്ഞാ പിന്നെ അതിന്റെ പറയാ ആനയോടുള്ള കമ്പ് ഇനിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉത്രാളിക്കാവിലെ പൂരത്തിന് പോണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദിവസം അഞ്ചായി ആ ഇനി ഏതെല്ലാം പൂരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മടങ്ങി വരിക എന്ന് ആർക്കറിയാം എന്നാ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പരീനടാ മക്കളെ പെറ്റത്തിന് വെള്ളത്തെക്കാൾ കട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ ബന്ധുക്കൾ എന്തും ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ട് എത്രയായാലും അവൻ നമ്മുടെ മോനായി പോയില്ലേ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു അവനെ അവന്റെ കാര്യം ഈ വീട്ടിൽ ഇനി മിണ്ടിപ്പോരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ എനിക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജന്മത്തവൻ ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തം പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി ഹൗസേപ്പും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നെ ധിക്കരിച്ച് ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയാൽ അവർക്കും ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമുട്ടാവില്ല മനസ്സിലായല്ലോ 